Das Erbe von Alexander den Großen lebt in unserer stolzen Stadt weiter. Seine Stadt hat nicht aufgehört zu wachsen, auch wenn seine sterblichen Überreste schon lange im Mausoleum in Alexandria ruhen. Es liegt nun an ihnen, Ptolemäus dem ersten Soter, das Werk weiterzuführen, das der edle Alexander begonnen hat. Seit der Gründung der Stadt durch Alexander vor gerade einmal 30 Jahren ist die Stadt zu einem mächtigen Handelsknoten geworden, der große Teile des Umlandes mit den am meisten benötigten Nahrungsmitteln und Luxusgütern versorgt. Sie sollten auf der Insel Pharos in der Nähe der Hafeneinfahrt einen massiven Leuchtturm errichten, damit die vielen Schiffe sicher passieren können und der wirtschaftliche Aufstieg weiter voranschreitet. Das Leuchtsignal dieses Gebäudes wird die sich nähernden Seefahrer sicher in den Hafen leiten und sicherstellen, dass ihre Schiffe auf den typischen Sandbänken nicht auf Grund laufen. So bedeutsam der Handel auch ist, die kulturelle und intellektuelle Weiterentwicklung unserer Gesellschaft dürfen sie dennoch nicht aus den Augen verlieren. Unter ihrer Herrschaft kann Alexandria jetzt zur intellektuellen Hauptstadt der gesamten bekannten Welt werden. Tragen Sie Wissen von nah und fern zusammen und bauen Sie eine große Bibliothek, in der es bewahrt werden kann. So sicher wie Ameisen von Honig angelockt werden, so sicher reisen dann auch Gelehrte aus aller Welt zu diesem unvergleichlichen Zentrum des Wissens und Lernens. Für den Bau dieser großen Monumente werden sie Baumaterial wie zum Beispiel weißen Marmor importieren müssen, der für so großartige Gebäude gerade gut genug ist. Encomi auf der Insel Zypern ist eine gute Quelle für dieses Material. Und noch eines. Vernachlässigen Sie nicht Ihre Streitkräfte. Irgendwo scheint es immer Unruhen zu geben und es könnte durchaus notwendig werden, Truppen an weit entfernte Grenzen zu entsenden, um Ägyptens Interessen zu wahren und seine Ehre zu verteidigen. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao, ich bin euer Dominus und wir spielen aus der Episode Kleopatras Hauptstadt, des Add-on Königen des Nils Kleopatra, die Kampagne Alexandria mit dem Zusatz Ptolemäus, ein strahlendes Licht. 30 Jahre sind nach der Gründung Alexandrias vergangen und wir sollen nun die Stadt weiter ausbauen. Dabei ist eine Bevölkerung von 7000 Einwohner gefordert. Eine Kulturwertung von 75, eine Monumentwertung von 28, eine Wohlstandswertung von 75 und eine Königreichswertung von 75 sind zu erreichen. Als Sonderziel haben wir sechs elegante Villen zu entwickeln. Wie wir sehen, sollen wir Alexandra besonders in Kultur und Wohlstand weit nach vorne bringen. Die Monumentwertung beinhaltet den Bau der großen Bibliothek und dem Leuchtturm von Pharos, einer der sieben Weltwunder. Für den Bau der Monumente benötigen wir nun Marmor, den wir teuer von Zypern importieren müssen. Neben dem Aufbau und der Entwicklung von Stadt und Handel sowie dem Bau der großen Monumente sollten wir unser Militär auch nicht vernachlässigen. Wir wissen nie, wo und wann es Ärger gibt und wir unsere Truppen einsetzen müssen. Ja, diese Kampagne scheint auch sehr anspruchsvoll zu werden und wir schauen uns die Karte einmal an. Wir bekommen die Mitteilung, dass loyale Soldaten zu uns zurückkehren wollen. Wie bei der Episode Ramses der Zweite haben wir nun die Möglichkeit, die besten Soldaten der vorherigen Mission in dieser Kampagne einzusetzen. Dafür müssen wir ein Fort der Infanterie und eins der Bogenschützen errichten. Achtet aber bitte auf den Bug. Keine Zwischenspeicherung, bevor ihr die Forts errichtet habt, sonst wandern keine Soldaten ein. Gut, wir schauen uns aber erstmal die Karte an. Pausenmodus aktivieren. Ja, die Karte hat sich gegenüber der letzten Kampagne nicht verändert. Wir haben hier im Norden wieder die Küstenlinien und hier haben wir die beiden Königstraßen in der Nord-Süd- und in der Ost-West-Ausrichtung. Mittig der Karte haben wir hier das Mausoleum von Alexander dem Großen, welches wir hier in der letzten Kampagne errichtet haben. Ja, und eine Besonderheit bei dieser Karte ist, dass eine Stadtmauer hier einen Großteil des Stadtgebietes umgibt. Hier Stadttore an den Ein- und Ausgängen. Ja, wir haben wieder Schilfvorkommen und jede Menge Flächen, die wir in der Wiesenwirtschaft kultivieren können. Ja, und Schlangen haben wir auch wieder in Mengen hier auf der Südseite. Die beiden großen Schilfvorkommen 
bewacht hier von Schlangen und ganz im Süden wieder den fruchtbaren Nilschlamm. Ja, nochmal zurück, wieder gen Osten, große Flächen, die wir landwirtschaftlich nutzen können. Also wie gesagt, die Karte hat sich nicht großartig verändert. Schauen wir mal, was wir produzieren können. Wir können wieder Fischfang betreiben. An Farmen haben wir allerdings jetzt nur noch Getreidefarmen. Gerste können wir jetzt nicht mehr anbauen. Dafür haben wir beim Rohmaterial nun Tonvorkommen und wir können wieder Schilf sammeln. Produzieren können wir Schmuck, Geschirr, Bier, Leinen, Papyrus und Ziegel. Wir haben drei Gottheiten zu huldigen, Reh, Pat und Bastet, wobei Reh unser Schutzgott ist. Als Monument haben wir die Bibliothek von Alexandria und die Leuchtturm von Paros zu errichten. Ja, dann schauen wir mal nach unseren Handelspartnern. Unser nächster Handelspartner ist Menefer. Menefer verkauft uns jede Menge Getreide und Gerste sowie größere Mengen Bier und Papyrus, kauft bei uns jede Menge Holz, Ziegel, Geschirr und Luxuswaren in größeren Mengen. Weiter südlich am Nil haben wir Medum. Medum verkauft uns jede Menge Stroh, kauft bei uns jede Menge Holz und größere Mengen Waffen. Die Oase Baharia in der westlichen Wüste verkauft uns größere Mengen Feigen und Wild, kauft bei uns größere Mengen Fisch und Luxuswaren. Kyrene in Libyen verkauft uns größere Mengen Geschirr und Edelsteine, kauft bei uns größere Mengen Bier und geringe Mengen Papyrus. Athen verkauft uns größere Mengen Luxuswaren, kauft bei uns jede Menge Getreide und Papyrus, größere Mengen Marmor und geringe Mengen Gerste. In Komi auf Zypern verkauft uns jede Menge Marmor und größere Mengen Kupfer und Holz, kauft bei uns jede Menge Getreide, größere Mengen Bier und geringe Mengen Leinen. Byblos in der Levante verkauft uns größere Mengen Luxuswaren und geringe Mengen Holz und Leinen, kauft bei uns jede Menge Gerste, Getreide und Papyrus in größeren Mengen. Wieder am Nil, weit im Süden, haben wir Unit. Unit verkauft uns jede Menge Getreide, Gerste und Flachs in größeren Mengen, kauft bei uns jede Menge Holz und größere Mengen Stroh. Weiter südlich haben wir keine Handelspartner. Unsere Exporte sind wieder vor allem Papyrus, aber auch natürlich Getreide und die Produkte Bier, Leinen, Waffen und auch Schmuck, wo wir die Rohstoffe allerdings importieren müssen. Wir können also wieder einen regen Handel betreiben, denn wir müssen nicht nur die Rohstoffe einkaufen, sondern auch das Baumaterial Marmor. Marmor ist ein neuer Baustoff und recht teuer, wie wir sehen. 210 Deben zahlen wir pro Block. Da müssen wir also jede Menge Handel betreiben, um den Import der Baustoffe zu finanzieren. Was ist nun der Plan? Letztendlich werden wir genauso agieren wie bei der letzten Kampagne. Unsere Stadt werden wir hier an diesem Mausoleum ausrichten. Links und rechts werden wir große Wohngebiete aufbauen und dann hier an der Küstenlinie unsere Docks errichten und die Produktionen sowie auch unsere Kriegsflotte und natürlich unsere Fischereihäfen. Hier im Süden werden wir dann wieder eine kleine Siedlung errichten, wo wir unser Schilf abbauen können und Getreide anbauen werden. So viel zum Plan und wir beginnen nun mit dem Aufbau und der Weiterentwicklung unserer großartigen Stadt Alexandria. Bevor wir jetzt mit dem Bau beginnen, müssen wir wieder Schlangenrudel einkesseln und besonders diese beiden Rudel hier an dem großen Schilf vorkommen. Sonst haben wir Schwierigkeiten, hier genügend Schilf zu produzieren, da unsere Schilfsammler dauernd von den Giftschlangen attackiert werden. Dieses Rudel ist schön kompakt, das werden wir wahrscheinlich gut einkesseln können. Bei dem hier bin ich mir nicht ganz so sicher. Wir werden jetzt erstmal dieses Rudel hier einkesteln, die Geschwindigkeit auf 10% stellen, schon mal die kleinen Statuen aktivieren und dann sollten wir hier direkt loslegen, Pausenmodus deaktivieren und sofort anfangen zu bauen. 
Ja, das haben wir schon gut eingekästelt. Ja, und hier müssen wir mal schauen. Vielleicht kästeln wir das nur so ein. Vielleicht reicht das ja schon. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ansonsten müssten wir ja ab und zu mal unsere Bogenschützen stationieren, die ein paar Schießübungen hier durchführen und die Schlangen mal beseitigen. Ich denke mal, wir haben die Gefahr jetzt hier erstmal gebannt. Beginnen wir jetzt mit dem Bau der ersten Wohngebiete. Ja, und ich habe vergessen, dass wir unsere Forts noch errichten müssen, bevor wir mit dem Bau unserer Stadt beginnen. Wir brauchen ein Fort der Infanterie und der Bogenschützen und die werde ich hier errichten, direkt am Stadteingang. Hier ist auch der Immigrationspunkt, da werden die Soldaten schnell einwandern können, so, dann kann der Pausenmodus wieder deaktiviert werden. Einmal die Infanterie und einmal die Bogenschützen. Gut, jetzt können wir auch wieder speichern und nun beginnen wir auch tatsächlich mit dem Bau unserer Stadt Alexandria. Wir haben jetzt hier beidseitig des Mausoleums unsere zwei ersten großen Wohngebiete konzipiert. Ja, wir werden jetzt noch die Lage der Unterhaltungseinrichtungen festlegen. Hier kommen die Pavillons hin. Pavillons haben ja auch einen großen Einfluss auf die Attraktivität und da wir hier unsere ganzen Produktionen errichten, können wir das hier etwas ausgleichen mit der Attraktivität. Ja, der Musikpavillon kommt hier oben hin. Bevor wir jetzt die Wohngebiete parzellieren, müssen wir folgendes noch machen. Wir müssen noch die Verbindung zum südlichen Landteil mit unserer Stadt hier herstellen. Wir führen einen Weg hier bis zur Stadtmauer, werden hier einen kleinen Durchbruch durchführen und den Weg dann hier bis zu diesem kleinen Fluss. Brücke. So, dann haben wir auch die Verbindung hergestellt und führen wir den Weg jetzt hier so weiter und können dann hier bis zum fruchtbaren Nilschlamm den Weg durchbauen. Dann können wir auch schon direkt hier eine kleine Siedlung errichten und mit den nötigen Dienstleistungen versehen. Ja, wir sollten auch hier nicht vergessen, direkt eine Apotheke zu bauen. Und wir könnten hier auch schon zwei Arbeitslager errichten. Dann beginnen wir sehr schnell mit der Produktion von Getreide. Im Übrigen hatten wir eine sehr üppige Stadtkasse von 14.000 Deben. Da können wir jetzt erstmal hier richtig aus den Vollen schöpfen. So, hier sollten wir aber auch eine Sperre erstmal errichten. Ja, dann können wir jetzt auch die beiden großen Wohngebiete parzellieren. Wir beginnen hier bei den Längsseiten, da wir hier mit den Produktionen ja beginnen. Und dann haben unsere Produktionsstätten schnellen Zugriff zum Arbeitsmarkt. Ja, und ihr könnt hier immer Abschnitte abwechselnd in den beiden Wohngebieten parzellieren, damit auch beide Wohngebiete gleichmäßig besiedelt werden. Nun können wir die Basics errichten. Ja, und hier sollten wir auch nicht vergessen, direkt eine Apotheke zu bauen. Unser Schutzgott Re bekommt natürlich einen Tempel, während die anderen Gottheiten jetzt erstmal wieder Schreine bekommen. Beim Aufseher der Arbeitskraft verteilen wir wieder wie gewohnt unsere Prioritäten, zahlen wieder etwas mehr Lohn und setzen die Steuern auf Null. Die Geschwindigkeit in gewohnter Weise wieder auf 70% stellen. Ja, und jetzt bleibt uns wieder nichts anderes übrig, als zu warten, dass unsere Parzellen besiedelt werden. Und dann fangen wir an, unser Papyrus herzustellen. Ja, einige Parzellen sind schon besiedelt und weitere neue Bürger wandern ein. Unsere Dienstleistungsgebäude sind jetzt alle mit Mitarbeitern versorgt. Arbeitsmarkt sieht auch gut aus. Wir können jetzt, bevor wir mit der Papyrusproduktion beginnen, schon mal etwas Fisch produzieren. 
dafür brauchen wir die Werft. Die Werft möchte ich hier hinbauen. Das Silo kommt hier hin. Wir werden dann hier noch ein zweites Silo bauen. Und wir haben mittlerweile schon 500 Einwohner in Alexandria. Dann brauchen wir noch ein paar Fischereihäfen. Noch hier passt einer hin. Ja, hier noch. Und dann können wir hier auch noch einen bauen. Die sind zwar alle weit verstreut, aber ich brauche den Platz hier für unsere Docks. Und natürlich brauchen wir jetzt hier Feuerwachen und Architekturbüros. So, ich glaube, hier können wir einen Fischereihafen noch bauen und passen hier zwei Docks hin. Und dann bauen wir schon den ersten Basar in diesem Wohngebiet. Stellen ihn auch noch ein. Fisch und Getreide kann eingekauft werden. Ja, dann sollten wir jetzt mit unserem ersten Export gut beginnen. Ja, für unsere Papyrusproduktion brauchen wir natürlich unsere Schilfsammelstellen. Die können wir hier errichten. Dann bauen wir das mal so. Ja, dann bauen wir hier auch nochmal Feuerwache und Architekturbüro auf. Ja, dann brauchen wir unsere Papyruswerkstätten. Die werde ich hier etablieren. Dafür. Oh, eine gute Überschwemmung. Ja, das sollten wir jetzt auch gleich machen. Unsere ersten Getreidefelder anlegen. Aber jetzt möchte ich erstmal kurz die Geschwindigkeit runtersetzen. So, und dann bauen wir hier eine Straße. Wir müssen tatsächlich hier eine kleine Siedlung errichten. Weil der Weg zu dieser Siedlung ist wirklich zu weit. Wir können zwar hier nochmal eine kleine Siedlung bauen, das reicht aber nicht. Das heißt, wir bauen hier eine kleine Siedlung. Ja, so kann es erstmal bleiben. Dann brauchen wir hier noch eine Sperre. So, dann können wir, glaube ich, diese Sperre auflösen. Und dann errichten wir jetzt hier die ersten sechs Papyruswerkstätten. So, das sieht doch soweit ganz gut aus. Die erste Schilfsammelstelle ist auch schon in Betrieb. Ja, unsere Arbeitslager hier sind auch schon mit Mitarbeitern versehen. Dann können wir jetzt hier die ersten Getreidefelder errichten. Zwölf Getreidefelder haben wir jetzt hier angelegt. So, dann brauchen wir jetzt noch Warenlager. Und zwar einmal für das Papyrus entsprechend noch einstellen. Ja, und wir brauchen noch ein Warenlager für Stroh. Das kann hier hin. Ja, und das Stroh werden wir später für die Produktion unserer Ziegel entsprechend nutzen. Wir können aber auch die Überschüsse dann verkaufen. Jetzt werden wir aber es erstmal so lassen. Geschwindigkeit gehen jetzt wieder auf unsere 70%. Prozent. Ja, und wir warten, wie es weitergeht. Und mittlerweile haben wir schon 1000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, unsere Gottheiten sind nicht ganz so glücklich mit uns. Wir sollten dann noch jetzt auch für die anderen Götter Tempel errichten. Part. Und auch Bastet. Das können wir hier auf der Südseite die Tempel errichten. Ja, und Re sollte dann auch noch einen Tempel bekommen. Das sind die zwei doch ganz gut hier hinten. Ja, und ihr seht, das mit den Schlangen hat dann tatsächlich geklappt. Unsere Schilfsammler sind jetzt hier vor den giftigen Tieren geschützt. Und unsere Papyrusproduktion ist schon gut angelaufen. Das ist sehr gut. Wir benötigen jetzt noch einen Handelspartner für unser Papyrus. Ja, wir eröffnen die Handelsroute nach Byblos. Byblos kauft ja relativ viel Papyrus. 
und wir können auch bei Byblos unser Holz einkaufen, welches wir für unsere Kriegsflotte und unsere Monumente benötigen. Okay, diese Seeroute eröffnen wir, dann können wir das Papyr schon auf Verkauf stellen und unser erstes Dock errichten. So, und dann kommt hier unser erstes Dock hin, dann können wir nämlich hier die Straße so bauen. Und wir haben die erste Forderung, 500 Einheiten Getreide in 8 Monaten. Ja, da müssen wir erstmal auf unsere Ernte warten. Wir bauen aber dann ein Warenlager hier für Getreide. Dann können wir das direkt schon so aufbauen. Das Silo stellen wir jetzt erstmal nicht um, damit wir die Forderung erfüllen können. Ja, ihr müsst schon warten, bis ich meine Ernte einfahren kann. Und da kommen auch schon die Karrenträger mit unserer ersten Papyrusladung. Sehr gut, dann kann das jetzt auch verkauft werden. Ja, solange wir noch keine Ziegel produzieren, können wir unser Stroh verkaufen. Unit kauft unser Stroh und verkauft uns Flachs und auch Gerste. Das brauchen wir ja auch. Es ist wieder eine Seeroute. So, dann können wir das Stroh erstmal verkaufen. Wenn jetzt gleich unsere Ernte eingefahren wird, haben wir ja auch das Stroh im Warenlager. Das läuft doch dann auch ganz gut. Ja, und später werden wir natürlich dann ein Limit einstellen, damit wir unsere Ziegeleien auch mit Stroh versorgen können. Ja, und die ersten Bürger haben Nahrungsmittel bekommen. Unsere Wohngebiete entwickeln sich weiter. Ja, solange wir auf unsere Getreideernte warten, werden wir schon mal unsere Arztpraxen errichten. Die können wir hier schon mal bauen. Ah ja, da kommt unsere Ernte. Wir müssen aber jetzt hier auch noch unsere Arztpraxen errichten. Gut, ja, hier werde ich einen Weg rausbauen, wenn wir später unsere Getreidefarmen in der Wiesenwirtschaft betreiben. Man muss aber erstmal hier eine Sperre hin. Ja, und ihr seht, wir produzieren im Moment so viel Schild, wir können noch weitere Papyruswerkstätten bauen. Da brauche ich jetzt hier noch eine und hier. Und hier kann auch noch eine hin. Ja, und dann können wir das nachher hier noch erweitern. Und hier können übrigens auch noch welche hin, aber ich denke mal, das reicht jetzt erstmal. So, unser Getreide ist im Warenlager. Oh, einen Monat Zeit hätten wir noch. Schnell die Forderung verschicken. Ja, und der Rest kann jetzt hier im Silo entsprechend angefordert werden. Drei Viertel. Ja, und den Fisch füllen wir ein Viertel auf. Das passt. Wir werden später dann hier noch ein zweites Silo errichten. Aber wir brauchen noch ein zweites Dock mit der zweiten Seehandelsroute. Und fürs nächste Jahr wieder eine gute Überschwemmung. Fantastisch. Ja, wir bauen nochmal Schreine. Die passen doch hier sehr gut hin. Zwei Ferry. So, und dann bekommt auch Part noch einen Schrein und natürlich bastet. So, und den Weg müssen wir natürlich hier runterführen. So, und damit wir hier auch noch Fischereihäfen bauen können. Zwei Stück passen hier hin. Ja, dann brauchen wir aber hier auch nochmal eine Feuerwache. Ja, läuft im Moment doch eigentlich ganz gut. Beginnen wir jetzt gleich mit der Geschirrproduktion. Ich habe hier in unserem Hafenbereich noch mal ein bisschen was umgeändert. Die zwei Fischereihäfen habe ich entfernt und durch einen Dock ersetzt. Ich möchte doch hier in diesem Bereich nur Docks haben, weil wir hier die ganzen Lagerhäuser aufbauen werden. Das ist, glaube ich, besser. Wir können dann eher hier auf dieser Insel weitere Fischereihäfen bauen. Dann können wir jetzt schon mal den Fährhafen errichten. 
Ja, der kann hier hin. So, dann können wir auch hier schon ein Wegesystem aufbauen. Ja, wir bekommen ein geschenktes Nachbarn. Die Stadt Unit möchte uns 400 Einheiten Edelsteine schenken, da wir das Getreide geliefert haben. Das ist sehr nett, vielen Dank. Ja, hier das Warenlager mit dem Papyrus kann jetzt auch Edelsteine annehmen. So, ich war aber hier stehen geblieben. Wir werden hier zwei Parzellen ausweisen, das reicht. Ein Ziehbrunnen. Ja, und natürlich auch entsprechend Feuerwehrwache und Architekturbüro. Wir haben kein Geld mehr. Und da wir in dieser Kampagne der Pharao selber sind, haben meine treuen Normalchen Geld für mich gespendet. Wie viel bekomme ich denn? Oh, nochmal 5000 Deben. Vielen Dank. Dann kann ich das hier weitermachen. Ja, und dann können wir hier die Fischereihäfen wieder aufbauen, die wir abgerissen haben. Sehr gut. Ja, wir nehmen natürlich die Edelsteine an. Vielen Dank. Kann ich damit irgendwas anfangen, außer Schmuck herzustellen? Ja, Edelsteine können wir nur importieren. Okay, ja, dann lassen wir die erstmal ein Warenlager mit der Schmuckproduktion. Beginne ich erst später. So, bevor wir mit der Geschirrproduktion beginnen, bauen wir hier im zweiten Wohngebiet auch schon mal den Bazar. Wenn wir gleich unsere Getreideernte einfahren, kann dieses Wohngebiet auch schon entsprechend mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Für die Geschirrproduktion brauchen wir noch Warenlager. Die kommen hier hin. Aha, da müssen wir den Weg hier anders bauen. Das machen wir mal so. Die kommt hier weg. Dann bauen wir das so. Ja, das passt besser. Dann brauchen wir jetzt Tonhoben. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, die hier zu integrieren in unserem Hafenbereich, weil wir müssen sie ja im Bereich der Ufer bauen. Aber hier passt es ganz gut. Ja, so geht es. Und so auch. Und dann könnten wir hier noch einen Dock bauen. Geht das? Nee. Hm. Dann bauen wir das Dock jetzt mal hier auf. So. Na naja, gut. Dann müssen wir woanders noch Tongruben bauen. Aber ich denke mal zwei. Das reicht jetzt erstmal. Hm. Irgendwie stört das mich hier. Das muss ich umbauen. So, das gefällt mir besser. Die Gefahr besteht natürlich, dass unser Dock hier abbrennen kann, wenn wir jetzt hier die Feuerwache haben und hier diese Sackgasse. Aber das Risiko gehe ich jetzt ein. Dafür haben wir jetzt hier drei Tonhuben und wir errichten unsere Töpfereien. Die kommen hier hin. Erstmal drei Stück, das werden wir nachher noch ein bisschen ausweiten natürlich. Damit wir unser Geschirr verkaufen können, brauchen wir die Handelsroute nach Menefer. Menefer kauft auch bei uns die Ziegel. Und mit 155 Deben ist diese Handelsroute sehr günstig. Es ist eine Landroute, das ist sehr gut. So, dann können wir schon mal das Geschirr auf Verkauf setzen. Dann werden wir gleich, wenn sich hier alles etabliert hat, mit der Ziegelproduktion auch beginnen. Wir brauchen jetzt Arbeitskräfte. Ja, das ist natürlich doof, weil wir hier in diesem Wohngebiet eine Seuche haben. Hm, das mit der Nahrungsmittelversorgung kam dann doch ein bisschen zu spät. Und wir haben keine Mitarbeiter mehr für Religion. Das heißt, die Priorität bei Gewerbe und Handel müssen wir ausschalten, damit unsere Tempel mit Mitarbeitern versorgt sind. Sonst kriegen wir hier den großen Zorn der Götter. Ich hoffe, dass sich das jetzt hier bald verbessert. Ja, und da kommt auch schon unsere Getreideernte. Ja, diese beiden Warenlager haben jetzt keine Mitarbeiter mehr. Wir stellen sie aber trotzdem jetzt schnell ein. Das hatten wir nämlich vergessen. So, dieses Warenlager nimmt jetzt Geschirr an. Und dieses Warenlager erstmal nichts. Da müssen wir gleich mal gucken, was dort eingelagert werden kann. 
Ja, fürs nächste Jahr haben wir eine gute Überschwemmung. Das ist sehr gut. Und wir sehen, dass jetzt hier die Seuche vorbei ist. Neue Bürger wandern in unser Wohngebiet ein. Ich errichte jetzt hier nochmal ein zweites Silo. Und das kann jetzt entsprechend nur Getreide fordern. Unser Arbeitsmarkt hat sich wieder normalisiert. Wir können jetzt hier die Prioritäten so verteilen, wie wir das normalerweise immer haben. Ja, und mit dem üppigen Geld, was ich von meinen Normarchen bekommen habe, bauen wir jetzt unseren Festplatz. Unseren Festplatz werden wir hier errichten, da wir im Anschluss hier natürlich den Tempelkomplex des Rees bauen werden. Perfekt, da entwickeln sich ja unsere Wohngebäude sofort weiter. Feiern wir mal direkt ein Fest für Reh. Der ist nämlich unzufrieden. Gut, ein Fest und zwar ein üppiges für Reh. Ja, wir sollten auch hier diese kleinen Siedlungen natürlich mit Nahrungsmitteln versorgen. Dafür werden wir jetzt hier nochmal ein Arbeitslager errichten. Ja, haben wir nochmal jetzt hier die Getreideproduktion ausgebaut. Wir werden jetzt da von den neuen Feldern keine große Ernte erwarten, aber beim nächsten Mal kriegen wir jede Menge Getreide. Und dann werden wir ja jetzt mal schon ein Silo bauen. Ja, und unser erstes üppiges Fest für Reh. Das Silo kann hier hin. So, und dieses Silo wird jetzt Getreide fordern, allerdings nur zur Hälfte. Ja, dann gönnen wir jetzt unserer Stadt auch mal ein bisschen Unterhaltung. Wir können jetzt hier schon mal die Musikpavillons errichten. So, und dann brauchen wir natürlich auch eine Jonglierschule. Die errichten wir hier und hier. So, und dann sollten wir aber auch hier definitiv jeweils eine Feuerwache bauen, weil da brennt es schon wieder. So, dann haben wir jetzt hier nochmal drei Töpfereien gebaut. Und dass wir insgesamt sechs haben, das sollte eigentlich reichen. Allerdings müssen wir dann wahrscheinlich noch ein paar Tongruben bauen, das müssen wir aber sowieso, wenn wir mit der Ziegelproduktion beginnen wollen. Ja, für unsere Ziegelproduktion brauchen wir auch wieder Warenlager. Bevor ich das aber mache, bauen wir hier nochmal eine Verschönerung, und zwar eine große Statue, damit sich hier unsere Wohngebiete auch weiterentwickeln können, sonst wird das nichts hier. So, dann können jetzt hier die beiden Warenlager hin für unsere Ziegel. So, dieses Warenlager wird das Stroh jetzt aufnehmen. So, und hier das Warenlager kann jetzt das Stroh leeren. So, und dieses Warenlager wird die Ziegel aufnehmen. Ja, und mittlerweile haben wir 2000 Einwohner in Alexandria. So, dann können wir hier nochmal Fischereihäfen bauen. Ja, und ich werde jetzt diesen Bauplatz für maritime Bauwerke opfern, um hier Tongruben zu bauen. Drei Stück. Dann können wir hier nachher noch eine bauen. Und dann können wir schon mal drei Ziegeleien bauen. Die kommen dann jetzt hier hin. Ja, und ich finde, das sieht doch richtig gut schon aus hier. Ja, mit den Exporten von Papyrus, Ziegel und auch Geschirr können wir jetzt schon anfangen, Marmor zu importieren, um unser erstes Monument zu errichten. Wir werden als erstes die große Bibliothek bauen. Die kommt natürlich hier direkt neben dem Mausoleum hin. Dafür werden wir jetzt hier den Weg erweitern und dann können wir hier schon mal das Baufeld entsprechend herrichten. Der Bau der Bibliothek und des Leuchtturms erfolgt wie der Bau der Pyramiden. Das Baufeld wird festgelegt, die Arbeiter aus dem Arbeitslager richten den Baugrund her und versorgen dann unsere Steinmetze mit den entsprechenden Baustoffen. 
Gut, dann wollen wir mal das erste Monument platzieren. Die Bibliothek von Alexandria. Bevor wir das machen, kriegen wir aber eine militärische Forderung. Und zwar ist die ägyptische Armee in einem Kampf bei der Stadt Serabit el Chadim verwickelt. Und wir sollen Truppen zur Verfügung stellen. In den nächsten drei Monaten platzieren wir eben noch schnell den Bauplatz der Bibliothek. Und zwar kommt sie genau hier hin. So, und dann schließen wir das hier wieder. So. Und jetzt können die Mitarbeiter aus dem Arbeitslager den Baugrund schon mal fertigstellen. Wir werden jetzt unsere Truppen zur Verfügung stellen. Wir müssen also Soldaten zur Verfügung stellen und eine kleine Truppe wagt den Angriff. Und wir haben ja hier unsere Infanterie und unsere Bogenschützen aus der vorherigen Mission. Da schicken wir jetzt die Bogenschützen aus. Ich hoffe mal, dass die den Kampf meistern werden. Ja, jetzt brauchen wir natürlich auch entsprechend unsere Gilden. Für den Bau brauchen wir die Zimmermannsgilde und die Steinmetzgilde. Die Gilden errichten wir hier, da müssen wir den Weg nur etwas versetzen. Der kommt dann jetzt hier hin. Wir brauchen wirklich nur eine Gilde von jeder Art. So, dann kommt die Zimmermannsgilde hin und hier kommt die Steinmetzgilde hin. Es ist nämlich so, dass immer nur ein Steinmetz auf der Baustelle die Baustoffe in Empfang nimmt. Und von daher brauchen wir nicht mehrere Steinmetzgilden zu bauen. Ja, und dann schauen wir mal, was wir an Material alles brauchen. Für den Bau in der Bibliothek benötigen wir 112 Marmorblöcke, das sind 28 Ladungen. Und wir brauchen 3200 Barren Kupfer, das sind 8 Ladungen für das Dach. Gut, das Kupfer brauchen wir erst zum Schluss. Dann werden wir jetzt den ersten Marmor importieren. Dafür brauchen wir die Handelsroute nach Enkomi. Die müssen wir jetzt mal eröffnen. Da können wir auch das Kupfer später einkaufen. Eine Seeroute natürlich. So, und dann kaufen wir jetzt Marmor ein. Und zwar immer 10 Blöcke. Das sollte eigentlich reichen. Wie gesagt, es wird immer nur eine Ladung zu unserem Steinmetz gebracht. Da müssen wir jetzt nicht so viel Ware im Lager haben. Natürlich brauchen wir auch Holz, stelle ich fest. Da brauchen wir nur 200 Einheiten. So, dieses Warenlager, wo wir vorher das Stroh hatten, kann jetzt Marmor annehmen, Kupfer und Holz. Sehr gut. Ja, und da wird auch schon das Baufeld für unsere Bibliothek hergerichtet. Das läuft. Ja, und wir sollten jetzt auch mal ein Fest für Basteln abhalten. Und ich denke, wir müssen jetzt auch mal weitere Tempel bauen. Bevor wir das aber machen, möchte ich schon mal den Großstadtpalast errichten. Ich möchte nämlich... Steuer eintreiben. So, der Großstadtpalast kommt hier neben unseren Festplatz hin. So, und dann errichten wir auch schon die Steuereintreiberbüros. Und die können hier hin. Und dann werden wir nur 8%, das ist so der übliche Steuersatz, wo unsere Bürger noch zufrieden sind. Ja, und der erste Marmor und Holz ist eingekauft worden. Unsere Stadtkasse geht auch direkt in die Knie. Aber ich denke mir mal, das können wir hier entsprechend kompensieren. Es wird auch gerade schon Geschirr gekauft. Das funktioniert. Unsere Soldaten waren erfolgreich und konnten die Schlacht bei Serapit el Chadim für sich gewinnen. Super. Gut, allerdings haben wir jetzt nur noch zwölf Bogenschützen. Das heißt, wir sollten noch einen Drillplatz bauen, damit hier entsprechend das Fort wieder gefüllt werden kann. Den Drillplatz können wir hier entsprechend errichten. Da haben wir genau noch einen Platz für. Ja, und unsere Ziegeleien produzieren auch jetzt schon fleißig. Den Export von Stroh habe ich natürlich jetzt erstmal gestoppt, damit wir hier genügend Rohstoff haben. Ja, es sieht alles soweit ganz gut aus. Wir beginnen jetzt mal unsere Stadt ein bisschen 
weiter auszubauen. Wir bauen jetzt hier Pavillons, damit sich die Gebäude auch weiterentwickeln. Und fürs nächste Jahr wieder eine gute Überschwemmung. Das ist sehr gut. Ich habe nämlich hier im fruchtbaren Nierschlamm die letzten Felder anlegen können. Wir müssen hier eben noch schnell diese Felder hier bewässern. Das funktioniert. Um die Getreideproduktion jetzt weiter auszubauen, müssen wir in der Wiesenwirtschaft entsprechend unsere Getreidefelder anlegen. Ja, wir haben jetzt hier schon etwas Getreide im Silo. Wir können jetzt den Bazar bauen. So, der eine Bazar kann jetzt hier hin oder hier hin. Das bauen wir, glaube ich, anders. Die Zisterne errichten wir hier. Und dann kann die weg und dann kommt dann hier der Bazar hin. Ja, und hier diese kleine Siedlung bei unseren Papyruswerkstätten kommen auch ein Bazar, da passt hier genau noch einer hin. Sehr gut, ja und da sehen wir doch Schlangen, die ausgebüxt sind hier und unsere Schilfsammler attackieren. Das ist natürlich nicht so gut. Wo kommen die denn jetzt her? Okay, die wandert aber hier ganz schön in meiner Stadt umher. Da brauche ich jetzt doch mal meine Bogenschützen. Ja und das Fort ist auch gefüllt. Dann kommt ihr jetzt mal. Und kümmert euch hier mal um die Schlangen. So, unsere Bogenschützen sind angekommen. So, ihr kümmert euch jetzt bitte mal um dieses Ärgernis hier. Und die Schlangen sind jetzt alle erledigt. Allerdings werden sich hier wieder neue bilden. Und da müssen wir mal gucken, ob wir die jetzt direkt, da ist sie, mit einer kleinen Statue einkesseln können. Die Geschwindigkeit mal eben auf. 10%. Dann gucke ich mal, ob ich das hinbekomme. Ja, da geht es nicht. So, so. Kommt nämlich direkt die Meldung, auf Gelände für Viehzucht kann nicht gebaut werden. Wie unverschämt. So. Geht das hier? Ja, ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht so wirklich. Gucken wir mal. Ihr kommt mal hier hin. Was könnte sein, dass wir so vielleicht hinbekommen? Ja, es scheint so zu funktionieren. Wir schicken mal unsere Bogenschützen zurück. Da müssen wir ab und zu noch mal gucken, ob das jetzt wirklich so hier funktioniert. Und unsere Schilfsammler jetzt endlich in Ruhe hier das Schilf ernten können. Ja, wir haben jede Menge Ziegel in unserem Warenlager. Die können wir natürlich auch verkaufen. Habe ich noch gar nicht eingestellt. Sowas. Okay. Ja, unsere Stadtkasse sieht aber trotzdem bestens aus. Ich bin sehr zufrieden. Und da sehen wir, wie die erste Ladung Marmor zu unserem Steinmetz gebracht wird. Ich möchte aber gerne noch hier ein Arbeitslager irgendwo etablieren. Und zwar hier. Und dann bauen wir noch mal... Zwei Ziegeleien, dann haben wir insgesamt fünf Ziegeleien. Das sollte eigentlich reichen. Menefair ist der einzige Handelspartner, der Ziegel bei uns kauft. Ja, wir müssen jetzt ganz dringend tatsächlich Tempel bauen. Reh ist erzürnt, das ist nicht gut. Ich habe allerdings genügend Geld, um den Tempelkomplex zu bauen. Naja, aber nicht genügend Mitarbeiter. Wir haben wieder eine Krankheit. Wo denn? Ah ja, hm. Gut, da haben wir noch keinen Arzt gebaut. Das können wir jetzt mal nachholen. Kommen wir mit der Straße dann da durch? Ne, das machen wir lieber so. Ja, und eine Apotheke müssen wir hier bauen, stelle ich gerade fest. Die kann hier hin. Ja, für den Tempelkomplex müssen wir unsere Stadt hier ein bisschen verschönern. Ja, wir brauchen Arbeitskräfte, ich weiß. Ich werde jetzt hier mal ein paar Plätze bauen. Und dann sollten wir schon in einem Wohngebiet das Geschirr freigeben, denke ich mir. Ja, wir haben jetzt hier unser Wohngebiet schon gut aufgehübscht. Hier können noch ein paar Plätze hin. Ja, so sieht das auch gut aus. Da 
Wir können jetzt genügend neue Bürger in unsere Stadt einwandern. Und wir errichten jetzt den Tempelkomplex für Reh, der natürlich hier hinkommt, wo der Festplatz ist. Das sieht doch sehr gut aus. Da können wir die Straße jetzt hier noch entsprechend doppelt ausbilden. So, dann sollten wir aber auch hier eine Feuerwache und ein Architekturbüro nicht vergessen. Ja, wir sehen hier schon die ersten Veränderungen auf der Baustelle der Bibliothek. Eine nächste Ladung Marmor wird zu unserem Steinmetz gebracht. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Bauwerk aussehen wird. Wir werden mal die Entwicklung unserer Wohngebiete weiter vorantreiben. Wir bauen hier in diesem Wohngebiet den zweiten Bazar. Und hier kann jetzt auch Geschirr eingekauft werden. Natürlich der Bazar muss auch eingestellt werden. Und dann sollten wir auch für Geschirr ein kleines Limit einstellen. Ich denke mir mal 400 Einheiten reicht jetzt erstmal. Ja, mit dem weiteren Ausbau unserer Wohngebiete werden wir jetzt gleich die Bierproduktion beginnen. Bier könnten wir auch noch gut exportieren, solange wir es nicht für die Stadt brauchen. Ja, und ich denke, wir könnten aber auch noch ein bisschen Stroh verkaufen. Da haben wir mehr als genug im Warenlager. Wir lassen mal ja, 1200 Einheiten, sollten im Warenlager bleiben für unsere Ziegeleien. Ja, und ich möchte jetzt auch mal meinen privaten Wohnsitz errichten. Meinen Dynastiewohnsitz, der kommt jetzt hier auf diese Seite. Sehr schön. Ja, und wir sehen hier, unsere Wohngebiete entwickeln sich weiter. Das gefällt mir. Dann werden wir jetzt schon mal in den beiden Wohngebieten die Gerichte bauen. Und Zahnarztpraxen brauchen wir auch für unsere Kulturwertung. Wir bekommen eine neue Forderung. In Medum herrscht eine Hungersnot. 700 Einheiten Fisch in sechs Monaten sind gefordert. Gut, dieses Warenlager hier hat noch keine Bestimmung. Das kann jetzt Fisch aufnehmen. Den Fisch noch schnell hamstern. Naja, aber 700 Einheiten, das sollte relativ schnell zur Verfügung stehen. Ja, wir sehen, wie viele neue Bürger in unsere Stadt einwandern. Ich werde jetzt mal die... Bierproduktion vorbereiten. Dafür brauchen wir wieder ein weiteres Warenlager. Die Bierproduktion werden wir hier etablieren. So, dieses Warenlager wird jetzt erstmal noch nichts annehmen. Ich muss mir wirklich überlegen, wie ich das mit dem Rohstoff und dem Bier mache. Ich habe da folgende Idee. Und zwar wird dieses Warenlager die Gerste annehmen. Und auch das Bier. Und zwar jeweils immer zur Hälfte. Ich glaube, das können wir so machen. Die Gerste importieren wir nun. 800 Einheiten. Das ist ja so unsere Standardmenge, die wir immer einkaufen. Ja, und jetzt warten wir erstmal, dass wir Gerste bekommen. Und wie gesagt, wir haben relativ schnell den Fisch zur Verfügung. Können wir sofort verschicken. Alles gut. Und den Fisch wieder nutzen. Wir werden wahrscheinlich später auch Fisch verkaufen. Aber jetzt können wir ihn erstmal noch für unsere Stadt verwenden. So, hier im Warenlager kann der Fisch jetzt wieder ins Silo gebracht werden. Ja, und dann kommt die neue Ernte von Getreide. Und wir sehen, alles ist relativ voll. Silo und auch das Warenlager. Wir könnten etwas Getreide verkaufen. So viel, dass 1000 Einheiten noch weiter im Warenlager verbleiben, um unsere Silos zu befüllen. Ja, und wir haben die Gerste im Warenlager. Wir können die Brauereien bauen. Das machen wir jetzt so. 
Das ist hier ein bisschen doof, weil uns fehlt immer hier zwei Felder, um noch eine zu bauen. Aber es passt nun mal halt nicht. Da kann man jetzt nichts machen. Ja, und wir brauchen jetzt Arbeitskräfte, aber ich denke mir mal, das wird sich jetzt gleich ändern. Ja, und wir sehen hier den Karrenschieber mit Fisch, der jetzt hier wartet, da es im Silo entsprechend Platz wird. Das heißt, wir können tatsächlich jetzt die Überschüsse von Fisch verkaufen. Wir ändern das wieder um. Das Warenlager kann Fisch annehmen. So, und das Silo müssen wir allerdings dann umstellen. Hier soll jetzt Fisch gefordert werden. Ein Viertel. So, Brauereien arbeiten. Super. Dann können wir das Bier jetzt auch erstmal verkaufen. Ja, und den Fisch können wir jetzt auch erstmal verkaufen. Hm, da brauchen wir eine Handelsroute für. Ja, und das wäre in dem Fall die Oase Baharia. Die können wir eröffnen. Die würde auch Schmuck kaufen. Okay, dann werden wir jetzt erstmal den Fisch verkaufen. Ja, da denke ich mir mal, sind wir aber hier finanziell gut abgesichert. Ja, eröffnen wir noch die Handelsroute nach Kyrene. Kyrene kauft nämlich unser Bier und auch Papyrus. Auch eine Seeroute. Und wir bekommen ein Geschenk des Nachbarn. Und zwar, Medum schenkt uns sechs Einheiten Waffen, da wir den Fisch zur Verfügung gestellt haben. Oh, das ist natürlich nett. Hier dieses Warenlager, wo der Fisch eingelagert wird. Kann Waffen annehmen. Naja, ich glaube Waffen können wir auch verkaufen. Können wir tatsächlich, müssen wir aber eine Handelsroute eröffnen. Aber damit warten wir jetzt erstmal. Ja, ich glaube wir brauchen noch eine Tongrube. Die kann noch hier hin, habe ich extra so ja gebaut. Dann können wir hier noch weitere Tongruben errichten, wenn nötig. Ja, wir nehmen die Waffen an. Vielen Dank. Zwei Einheiten Waffen werden ja auch schon direkt dann zu unserem Drillplatz gebracht. Das ist dann auch nicht schlecht. Ja, ich bin soweit zufrieden. Wir bauen noch mal weitere Docks. Hier muss auf jeden Fall noch eins gebaut werden. Ja, wir brauchen weiter Arbeitskräfte. Dann werden wir folgendes machen. Auch im zweiten Wohngebiet den zweiten Bazar bauen. Und dann hier entsprechend auch schon das Geschirr freigeben. Na, ja, nun sollte auch Part mal ein Fest bekommen. Ja, und hier auf der südlichen Landmasse sollten wir vielleicht unsere Wohngebäude auch etwas verschönern. Vielleicht mit Gärten. Ja, unser üppiges Fest für Part. Und hier auf unserer Baustelle der Bibliothek kann man jetzt schon die Form des späteren Gebäudes erkennen. Die Gründungen sind schon soweit fertiggestellt. 28% des Monuments haben wir schon soweit. Und wir brauchen jetzt noch 88 Marmorblöcke. Das sind 22 Ladungen. Und wir haben mittlerweile die 3000 Einwohnermarke geknackt. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass die ägyptische Stadt Unit angegriffen wird und wir müssen Truppen zur Verfügung stellen in den nächsten sechs Monaten. Ja, und eine überflutete Tongrube, das passiert schon mal, die müssen wir dann wieder aufbauen. Gucken wir erstmal nach der militärischen Forderung. Oh, eine kleine Truppe wagt einen Angriff und wir müssen eine Seestreitkraft zur Verfügung stellen. Hm, noch kein einziges Kriegsschiff, das sollten wir jetzt ändern. Ich hatte ja gesagt, dass ich hier meine Kriegshäfen errichten möchte. Ja, dann bauen wir hier doch direkt drei Stück. Und haben wir hier noch Platz für weitere Fischereihäfen. Ich denke mir mal, das sollte dann reichen. So, und die Tongrube sollten wir hier auch wieder aufbauen. Ja, 
Ja, und wir sehen, dass unsere Werft mit dem Bau des Kriegsschiffs schon beschäftigt ist. Wir importieren ja fleißig unser Holz. Das funktioniert sehr gut. Das nächste Produkt, was wir jetzt herstellen sollten, ist Leinen. Leinen brauchen wir für unsere Einbalsamierungshäuser und wir können es auch gut verkaufen. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Dann machen wir folgendes. Hier kommt das Warenlager hin. So, das wird jetzt hier Leinen aufnehmen. Dann brauche ich noch ein Warenlager für den Flachs. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja, hier dieses Warenlager, wo wir Fisch einlagern, wird Papyrus annehmen. Jedes Warenlager hier, wo Papyrus eingelagert wurde, wird das jetzt nicht mehr annehmen. Auch keine Edelsteine mehr, sondern den Flachs. Ja, wir werden nochmal darauf hingewiesen, dass wir die Truppen zur Verfügung stellen sollen, beziehungsweise die Schiffe. Oh, wir haben noch einen Monat. Wir haben aber alle drei Schiffe fertiggestellt. Können wir verschicken? Sehr gut. Ja, ist nicht ganz so glücklich, weil die Entfernung zwischen dem Warenlager mit dem Rohstoff und hier den Webereien ist doch recht weit. Hm. Oder machen wir das doch irgendwie anders? Wir machen das doch anders. Hier wird Flachs eingelagert. Und dann werden wir das Leinen hier aufnehmen. Das geht. Das ist eine gute Idee. Und dann können wir hier unsere Webereien bauen. Drei, vier Stück. Ja, und ihr seht, hier haben wir überall diese Lücken. Das gefällt mir eigentlich nicht so sehr, aber wir können Schreine bauen. Das freut unsere Gottheiten. Ja, dann kaufen wir jetzt den Flachs ein. Auch wieder 800 Einheiten, ah, doch eher 1000. So, und dieses Warenlager... Kann das Leinen annehmen, kein Flachs, nur Leinen. Ja, hier in diesem Warenlager müssen wir natürlich die Menge, die eingelagert wird, an Fisch reglementieren. Dann machen wir nämlich nur noch ein Viertel, damit wir überhaupt Platz für Papyrus haben. Ja, und Part ist mit uns zufrieden. Werfen wir bei Rhein oder Juweliere, werden mit Rohmaterial versorgt. Ja, und unsere Webereien arbeiten auch schon. Das ist sehr schön. Ja, unsere Kriegsschiffe waren erfolgreich bei der Schlacht bei Judit. Und deswegen steigt auch die Königreichswertung. Mal eben schauen. Ja, eins muss repariert werden. Dieses hier. Ja, und schaut euch die Baustelle der großen Bibliothek an. Hier kann man jetzt schon wirklich gut erkennen, wie das Bauwerk später mal aussehen soll. Mit einer Rotunde in der Mitte. Auch die ersten Pfeiler und Podeste sind zu erkennen. Sehr spannend. Ja, dann können wir jetzt auch mal Tanzschulen errichten. Und dann kann ich hier eine hin und auch hier. Ja, und wir verdienen so viel Geld. Wir können den Tempelkomplex des Rees vervollständigen mit dem Altar des Mart und dem Orakel des Horus. Ja, und wir haben Leinen jetzt in unserem Warenlager. Wir können die ersten Einbalsamierungshäuser bauen. Die können hier hin. Und fürs nächste Jahr wieder eine gute Überschwemmung. Naja, also da haben wir wirklich mehr als genug an Nahrungsmitteln. Ja, wir können jetzt noch eine kleine Schmuckproduktion starten. Wir haben ja hier die Edelsteine zu Anfang geschenkt bekommen. Dafür brauchen wir nochmal ein Warenlager. Das kann dann jetzt hier hin. So, dieses Warenlager nimmt jetzt die Edelsteine, bzw. fordert sie jetzt und nimmt Luxuswaren auf. So, wie viele Juweliere brauchen wir dann ungefähr? Wie bauen wir das hier auf? So wie bei den anderen auch? Ja, ne? Drei Stück. Ja, das sollte reichen. Ja, 
das passt ganz gut. So, dann sollten wir aber auch hier jetzt Edelsteine einkaufen. Ja, was brauchen wir? 600 reichen eigentlich. Und Luxuswaren können komplett verkauft werden. Ja, und hier habe ich das Warenlager wieder mal zu spät eingestellt. Da habe ich jetzt ein bisschen Schilf drinnen. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so dramatisch. Eine erneute Forderung von der Stadt Menefer. Und zwar 1100 Einheiten Bier für das große Fest zu Ehren von Bastet in sechs Monaten. Okay. Das Bier müssen wir dann jetzt erstmal hamstern. Aber unsere Brauereien arbeiten alle auf vollen Touren. Ich denke mal, das haben wir gleich zusammen. Die 1100 Einheiten Bier haben wir im Warenlager. Die Forderung können wir fristgerecht verschicken und dann können wir das Bier auch wieder nutzen. Wir lassen allerdings jetzt auch 500 Einheiten im Warenlager, damit wir unsere Wohngebiete weiterentwickeln können. Wir errichten jetzt schon mal die Schreibschulen in beiden Wohngebieten. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass die Löhne sinken. Okay. Was bekommen jetzt unsere Arbeiter? 26 d das ist aber wenig. Na naja, gut, komm. Ihr kriegt 28. Wir verdienen so gut. Ja, wir bekommen ein Geschenk des Nachbarn. Menefer schenkt uns 900 Einheiten Edelsteine, da wir das Bier zur Verfügung gestellt haben. Nehmen wir gerne an. Vielen Dank. Ja, und ihr seht, der Baufortschritt bei unserer Bibliothek ist unverkennbar. Ein Besuch bei unserem Vorarbeiter, der uns mitteilt, dass jetzt die Säulen in der Bibliothek gebaut werden, da der Fußboden schon fertig ist. Das heißt, 47% des Bauwerkes ist schon fertiggestellt. Ja, und nun werden wieder Arbeitskräfte benötigt, der Zeitpunkt, unsere Wohngebiete weiterzuentwickeln. Und zwar kann jetzt hier entsprechend in diesem Bazar das Bier eingekauft werden. Wir bekommen eine Segnung von Reh, der unser Ruf im Königreich verbessert. Vielen Dank. Gucken wir mal nach unseren Wertungen. Für die Kulturwertung benötigen wir nun ein Senate House. Okay. Ja, die Wohlstandswertung steigt, aber wir müssen natürlich unsere Wohngebäude auch weiterentwickeln. Monumentwertung, da sind wir dran. Ja, und die Königreichswertung ist auch schon bei 67. Wir müssen aber noch einiges schaffen, um alle Wertungen zu erreichen. Aber hier auf unserer Baustelle der Bibliothek geht es auch voran. Die Zimmerleute sind gerade beschäftigt, hier weitere Arbeiten durchzuführen. Ja, da sind auch schon die Gerüste gebaut. Jetzt kann es weitergehen. Ja, wir haben ja in der Mitte noch eine Fläche frei. Wir brauchen für die Kulturwertung nicht nur das Senate House, wir müssen auch ein Zoo errichten, da wir eine Kulturwertung über 70 haben. Beide Bauwerke werde ich hier errichten, den Zoo werde ich jetzt noch nicht bauen, aber das Senate House werde ich hier hinbauen. Dafür muss ich jetzt diese Straße hier etwas zurücknehmen, sonst passen nämlich beide Bauwerke hier nicht rein. So, hier kommt das Senate House hin. Gut, und dann kann der Zoo nämlich hier rein. Der passt nämlich genau in diese Lücke noch. Ja, wir beginnen jetzt mit dem Anbau von Getreide in der Wiesenwirtschaft. Dafür brauchen wir natürlich den Wasserheber. Der kommt hier hin. So, und dann ziehen wir den Bewässerungsgraben hier raus. Der kann so, ja, und kann dann hier weiter, nee, das machen wir anders, das machen wir so, ja, so ist es gut. Und dann können wir schon die ersten Farben nämlich errichten, die passen nämlich hier hin. Und eine Segnung von Part der sicherstellt, dass Werfen über Rhein oder Juweliere mit Rohmaterial versorgt sind. Vielen Dank. So, dann bauen wir jetzt hier noch ein paar weitere Getreidefarmen. Passen nämlich hier wunderbar rein. 
Dafür müssen wir auch erst die Sperre hier aufheben. So, und dann sollten wir hier auch nochmal Feuerwache und Architekturbüro bauen. Wieder bekommen wir eine militärische Forderung, und zwar diesmal bei der Stadt Gaza, wo die ägyptische Armee in einem Kampf verwickelt ist. In drei Monaten sollen wir Truppen zur Verfügung stellen. Ja, wieder eine kleine Truppe, die den Angriff warnt und wir wieder eine Seestreitkraft losschicken müssen. Ja, schicken wir unsere drei Kriegsschiffe aus, die sollten das eigentlich schaffen. Ja, und hier unsere Bibliothek von Alexandria nähert sich allmählich der Vollendung. Wir können jetzt schon die große Rotunde erkennen. Ich denke, wir müssen jetzt bald Kupfer einkaufen. Ja, wir brauchen jetzt nur noch sechs Ladungen Marmorblöcke. Dann sollten wir doch jetzt wirklich den Kupfer schon mal importieren. 400 Einheiten, das ist immer eine Ladung, die unsere Mitarbeiter aus den Arbeitslagern zu unseren Steinmetzen bringen. Das Warenlager, wo der Marmor gelagert wird, kann auch jetzt das Kupfer annehmen. Habe ich sogar schon eingestellt. Oh, sehr gut. Die letzte Handelsroute, die wir noch eröffnen können, ist die nach Athen. Athen kauft auch noch mal jede Menge Papyrus und auch Getreide. Diese Handelsroute eröffnen wir und dann haben wir, glaube ich, auch alle Handelsrouten offen und wir bekommen eine Forderung von der Stadt Unit, 800 Einheiten Geschirr in 10 Monaten. Ja, Geschirr, wie viel haben wir denn da im Warenlager? 900, können wir verschicken, wunderbar. Ja, dann werden wir auch jetzt mal den Export stoppen von Geschirr. Ich denke, das können wir uns leisten, damit unsere Stadt hier wirklich keine Unterversorgung hat. Dafür könnten wir eigentlich jetzt mal Leinen verkaufen. Da ist das Warenlager jetzt voll. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht verkauft. Nein, okay. Ja gut, komm. Verkaufen wir mal ein bisschen was ab. Ja, wir bekommen ein geschenktes Nachbarn. Unit möchte auch 600 Einheiten Luxuswaren schenken, da wir das Geschirr geliefert haben. Hm, unser Warenlager ist aber voll mit Luxuswaren. Das Geschenk lehne ich ab. Tut mir zwar sehr leid, aber wir haben da wirklich mehr als genug. Ja, unsere Kriegsflotte war wieder erfolgreich und hat die Schlacht bei Gaza gewonnen. Wunderbar. Ja, und wieder ein Schiff, was repariert werden muss. Gut. Haben wir doch wieder super geschafft. So, dann bauen wir hier nochmal ein paar Fischerhäfen. So, dann ist das ja auch gefüllt. Sehr gut. Und es kann eine Handelsroute eingerichtet werden zur Stadt Gaza, da wir die Schlacht gewonnen haben. So, und dann gucken wir mal nach unserem neuen Handelspartner. Gaza verkauft uns jede Menge Luxuswaren und Holz, kauft bei uns jede Menge Leinen und Papyrus. Naja, ich denke mal, wir brauchen diesen Handelspartner jetzt nicht unbedingt. Wir verkaufen alles zu Genüge. Naja, und bei der späteren Stadtentwicklung brauchen wir auch die Produkte Papyrus und auch später Leinen, um unsere Willen zu entwickeln und unsere Kulturwertung zu erreichen. Ja, und eine weitere Handelsroute kann eingerichtet werden nach Tyros, da es diplomatische Vermittlung gab. Ja, auch diesen Handelspartner schauen wir uns mal an. Tyros verkauft uns jede Menge Leinen und Luxuswaren, kauft bei uns jede Menge Getreide und auch Feigen. Ja, und den Handelspartner könnten wir eröffnen, weil ich gehe davon aus, dass wir später bestimmt Leinen zukaufen müssen. Die erste Ladung Kupfer für das Dach unserer Bibliothek wird gerade zu unseren Steinmetzen gebracht. Ja, man kann jetzt wunderbar den Baukörper dieses fantastischen Gebäudes erkennen. Was passiert jetzt? Ein Hagelschauer. Tod und Zerstörung liegt in der Luft. Ein wilder Hagelschauer bringt tödlichen Eisregen über uns. Mögen sich die Götter all denen gnädig erweisen, die sich nicht vor diesem bösen Fluch retten konnten. Na wunderbar, das hatten wir schon mal bei Armin Simpel. 
Oh ja, das sieht wieder sehr gefährlich aus. Ich hoffe, er ist bald vorbei. Ja, so schnell er kam, ist er auch wieder weg. Und ich weiß, dass unsere Stadt eigentlich nicht sehr viel Schaden davon nimmt. Aber unsere Soldaten. Aber wir haben ja einen Drillplatz. Und wir haben auch nur einen Infanteristen verloren. Waffen haben wir ja Gott sei Dank. Das sollte schnell wieder ausgeglichen werden. Und wir können jetzt sehen, dass ein Teil des Daches der Bibliothek ist mit Kupfer verblendet wurde. Ja, das wird wirklich ein imposantes Bauwerk. Wie geht es jetzt weiter? Wir werden jetzt die Bibliothek von Alexandria vollenden, werden dann mit dem Bau des Leuchtturms beginnen und parallel dazu unsere Stadt weiterentwickeln, denn wir brauchen ja noch die Villen und wir müssen unser Bevölkerungsziel auf 7000 bringen. Noch einiges, was wir zu erledigen haben. Die große Bibliothek von Alexandria steht kurz vor der Vollendung. Es werden noch acht Marmorblöcke benötigt, das sind zwei Ladungen. Ja, und eine Ladung wird gerade schon zu unseren Steinmetzen gebracht. Dann haben wir dieses Monument fertiggestellt. Ja, und ich war auch nicht untätig in der Zeit. Wir haben jetzt hier zwei Wohngebiete neu konzipiert. Und an den Stirnseiten haben wir die Standorte für unsere Villen. Wir werden also in dem Wohngebiet die Villen auch entwickeln lassen. Das Prinzip habe ich schon bei der Kampagne Barki so durchgeführt und das war auch sehr erfolgreich gewesen. Hier haben wir ein Versorgungszentrum für die beiden neuen Wohngebiete. Ja, wir werden jetzt nach und nach diese entwickeln lassen. Und wir haben es geschafft. Die Bibliothek von Alexandria ist fertiggestellt. Ja, ein grandioses Bauwerk. Wir werden jetzt diesen Vorplatz hier noch natürlich entsprechend verschönern. Ich würde hier gerne ein Pavillon errichten. Geht das? Ja, so geht das doch. Und es kann eine Handelsroute eingerichtet werden zur Stadt Serabit el Chadim. Wir hatten nämlich eine Forderung für Getreide, welche wir erfüllen konnten. Ja, dann gucken wir nach unserem neuen Handelspartner. Serabit el Chadim verkauft uns größere Mengen Kupfer und Edelsteine und kauft bei uns größere Mengen Leinen. Gut, ich denke mal, wir brauchen die Handelsroute im Moment nicht. Ich habe den Pavillon von unserer Bibliothek nochmal versetzt, damit er etwas mittiger liegt. Und jetzt können wir hier große Statuen bauen. So, sehr schön. Und der Rest kann mit Gärten aufgefüllt werden. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Ja, dann platzieren wir jetzt... Das Baufeld für den Leuchtturm von Paros, da gibt es eigentlich nur eine Stelle, wo wir ihn errichten können. Das ist hier auf dieser Insel, die aber eigentlich keine Insel mehr ist, weil es nämlich hier eine entsprechende Verbindung gibt, damit überhaupt das Baumaterial dorthin geschafft werden kann. Wie gesagt, auf diesen Felsen müssen wir das Monument errichten. Genau so. Ja, und unser Vorarbeiter teilt uns mit, dass wir für dieses Bauvorhaben 108 Marmorblöcke brauchen. Das sind 27 Ladungen. Ja, wir brauchen jetzt keinen Kupfer mehr. Wir können allerdings eine kleine Waffenproduktion starten. Dafür bauen wir nochmal ein Warenlager hier auf. So, dieses Warenlager nimmt jetzt Kupfer und Waffen auf. Und dann bauen wir hier drei Waffenschmieden. Und dafür müssen wir aber den Weg dann so bauen. So, das geht ja. Dann können wir hier nochmal eine Bühne errichten. Wir brauchen nämlich bestimmt noch einige Bühnen. So, dann können wir auch Waffen verkaufen. Allerdings müssen wir dafür eine Handelsroute eröffnen. Midum ist der Handelspartner, der Waffen kauft. Die Handelsroute eröffnen wir. Das ist eine Landroute. Und dann können wir jetzt auch sämtliche Waffen verkaufen. Ja, und jetzt sollten wir unsere Stadt auch weiterentwickeln. Hier dieses Wohngebiet kann jetzt Bier einkaufen. 
Ja, und dann werden wir mal hier in den beiden Wohngebieten schon mal die Basare errichten. Da kann hier einer hin und natürlich auch hier. Und dann wird hier erstmal nur Fisch und Getreide eingekauft. Ja, und ihr könnt sehen, dass ich für den Bau hier auch die Stadtmauer versetzt habe, sonst hätte das hier nämlich nicht gepasst. Ja, und ich werde jetzt hier nochmal ein Warenlager errichten. Dieses Warenlager soll Papyrus aufnehmen. Und zwar nur ein Viertel, das sind 800 Einheiten, damit von diesem Warenlager später hier die Bibliotheken und auch Schreibschulen mit Papyrus versorgt werden können. So, wir haben schon für Geschirr, Bier und auch Leinen ein Limit von jeweils 800 in den Lagerhäusern eingestellt. Ich kaufe aber jetzt mal etwas Bier ein. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Also 1000 Einheiten sollten wir dann schon im Warenlager haben. Wir haben mit den Exportgütern Schmuck, Ziegel und auch jetzt Waffen sowie Fisch und Getreide jede Menge Exportgüter, die wir verkaufen können, da können wir auf Geschirr, Bier und Leinen verzichten. Und wir haben mittlerweile 5000 Einwohner in Alexandria. Wir werden jetzt hier diese zwei neuen Wohngebiete so weit ausbauen, dass wir hier unsere Villen entwickeln lassen. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir auch mit dem Bau unseres Leuchtturms sind. Mittlerweile haben sich die beiden neuen Wohngebiete auch komplett entwickelt. Wir haben jetzt hier schon die Luxusresidenzen, die Schmuck wollen. Wir haben auch schon den Bazar angewiesen, Schmuck zu kaufen. Allerdings mussten wir den Bedarf an Geschirr, Bier und Leinen so weit erfüllen, dass wir jetzt diese Waren importieren. Das müssen wir nachher wieder ausschalten, sobald die Wohngebäude die sich mit allen Waren genügend versorgt haben. Dadurch haben wir immer eine negative Bilanz. Die Wohlstandswertung fällt auch dadurch. Das ist natürlich nicht so gut. Bier brauchen wir jetzt zum Beispiel nicht mehr zu importieren. Das lassen wir jetzt mal so. Beziehungsweise wir könnten hier sogar etwas wieder exportieren. Also 1500 Einheiten lassen wir im Warenlager. Durch die Erfüllung einzelner Forderungen haben wir jede Menge Marmor in unserem Warenlager, die wir als Geschenk bekommen haben. Und auf unserer Baustelle des Leuchtturms haben wir jetzt schon 30% fertiggestellt. 84 Marmorblöcke, also 21 Ladungen, benötigen wir hier noch. Ja, Zeit, unseren Zoo jetzt auch mal zu bauen. Dafür brauchen wir natürlich Wild. Dieses Warenlager, wo wir Geschirr einlagern, kann jetzt Wild aufnehmen. Geschirr wird jetzt zu drei Viertel aufgenommen. So, wir brauchen ja Wild für unseren Zoo. Dann importieren wir jetzt mal 400 Einheiten. Das sollte eigentlich reichen. So, dann können wir jetzt unseren Zoo hier platzieren, wie ich schon im Vorfeld gesagt habe. Wunderbar. Und dann werden wir jetzt hier auch nochmal Garten bauen. Ja, und unser Zoo ist auch schon im Betrieb. Wunderbar. Dann schauen wir mal nach unseren Wertungen. Ja, die Kulturwertung haben wir fast geschafft. Wir brauchen jetzt noch Bibliotheken. Die werden wir jetzt nach und nach bauen. Ja, die Wohlstandswertung steigt jetzt wieder, wo wir jetzt wieder etwas Gewinne machen. Monumentwertung müssen wir noch unseren Leuchtturm bauen. Und die Königreichswertung haben wir geschafft. Ja, und jetzt sollten wir auch unsere Villen mal entwickeln lassen. Bevor wir jetzt die kleinen Statuen hier entfernen, noch mal ein paar Verschönerungen durchführen durch große Statuen. So, und dann können wir jetzt hier die kleine Statue wegnehmen. Und dann sollte sich jetzt unsere Villen entwickeln. Ja, es ist noch kein Schmuck da. Okay. Ja, für Schmuck sollten wir dann aber auch da ein Limit einstellen von 400 Einheiten. Ja, hier im anderen Wohngebiet haben jetzt die Bürger schon Schmuck. Da können wir jetzt tatsächlich hier die kleinen Statuen wegnehmen. 
Ja, und wir haben in unserem Wohngebiet jetzt hier schon die Luxusvillen. Sehr interessant, weil die Luxusvillen Zugang zum Senate House brauchen. Aber wir haben ja hier in der Nähe kein Senate House. Hm, interessant. Spezialkarte, Unterhaltung, Senate Spieler. Aha. Okay. Weiß ich zwar jetzt nicht, warum das so ist, aber hier haben wir jetzt schon mal unsere Villen. Ja, und im anderen Wohngebiet haben wir jetzt auch Schmuck bei unseren Bürgern. Auch hier entwickeln sich jetzt die Villen genauso wie beim anderen Wohngebiet. Dann werden wir jetzt hier auch noch die Statue wegnehmen. Ja, und jetzt haben wir unsere sechs Villen und wir haben das Bevölkerungsziel von 7000 Einwohner erreicht. Wir nähern uns allmählich dem Ende unserer Kampagne, wobei wir erst 40% des Leuchtturmes fertiggestellt haben. Das dauert dann doch noch ein wenig. In der Zeit werden wir jetzt versuchen, die Kulturwertung von Alexandria auf die gewünschten 75 zu bringen. Dafür müssen wir nämlich jetzt noch Bühnen bauen ja, und auch weitere Bibliotheken. Ja, mittlerweile ist der Baufortschritt bei unserem Leuchtturm schon gut zu erkennen. Wir haben mittlerweile schon 50% des Bauwerks fertiggestellt und wir brauchen jetzt noch 60 Marmorblöcke. Das sind 15 Ladungen. Ja, der Weg, den unsere Mitarbeiter aus dem Arbeitslager mit dem Baumaterial zum Leuchtturm gehen müssen, ist recht weit. Hier sehen wir sie, wie sie jetzt über diesen Damm und dann hier weiter bis zur Baustelle gehen, wo dann unser Steinmetz auf sie wartet. Deswegen dauert das auch relativ lange, bis hier der Leuchtturm entsprechend fertiggestellt wird. Und jetzt kann der Steinmetz weiterbauen. Klettert auch direkt auf das Gerüst. Ja, aber nicht nur die Mitarbeiter aus dem Arbeitslager müssen diesen weiten Weg gehen. Auch unsere Zimmerleute und Steinmetze. Hier sehen wir jetzt den Zimmermann, wie er weiter Gerüste baut. Ja, und der Leuchtturm wächst allmählich in den Himmel. Und nun können weitere Marmorblöcke geliefert werden. Mittlerweile haben wir alle Wertungen außer die Monumentwertung erreicht. Für die Kulturwertung haben wir 10 Arztpraxen, 4 Zahnarztpraxen und 4 Einbalsamierungshäuser. Bei der Bildung 4 Schreibschulen und 4 Bibliotheken. Bei der Unterhaltung 16 Jongleurbühnen, 9 Musikbühnen, 5 Tanzbühnen, 1 Senate House und 1 Zoo. Ja, und unser Schutzgott Re ist mit 5 Tempeln und einem Tempelkomplex, Part mit 7 Tempeln und Bastet mit 6 Tempeln zufriedengestellt. Bevor wir nun den Leuchtturm fertigstellen und somit die Mission beenden, schauen wir uns Alexandria nochmal an. Hier unsere großartige Stadt Alexandria mit der großen Bibliothek sowie dem Mausoleum von Alexander dem Großen und dem Tempelkomplex von Re. Flankiert wird hier unser Zentrum von zwei noblen Wohngebieten, die die geforderten sechs Villen enthalten. An der Küstenlinie haben wir hier unsere ganzen Produktionsstätten, wo wir Bier, Geschirr, Ziegel, Waffen, Leinen und auch Schmuck herstellen. Ja, und hier haben wir unsere zwei Wohngebiete, wo die Arbeiter leben. Und natürlich haben wir jede Menge Docks für den Handel. Auf dieser kleinen Insel betreiben wir weiter Fischfang und haben auch hier unsere Kriegsflotte. Am Stadteingang unsere zwei Forts, die wir aus der vorherigen Mission hier einsetzen konnten. Auf der Südseite haben wir hier unsere kleine landwirtschaftliche Siedlung, wo wir Getreide 
in der Wiesenwirtschaft und im fruchtbaren Nilschlamm kultivieren. Ja, und wir bekommen wieder eine hervorragende Überschwemmung. Ja, und hier auf der anderen Seite haben wir unsere große Papyrusproduktion. Wir warten jetzt, dass der Leuchtturm von Paros fertiggestellt wird. Etliche Jahre sind vergangen und die letzte Marmorsteinlieferung wird zu unserem Steinmetz gebracht. Wir können nun das letzte Monument vollenden. Und mit der Vollendung dieses Monuments erreichen wir auch die Monumentwertung und beenden diese Kampagne. Ja, wir haben es nun geschafft. Wir haben Alexandria großartig weiterentwickelt, haben die berühmten Monumente, die große Bibliothek von Alexandria und den Leuchtturm von Pharos errichtet und wir schauen, wie es weitergeht. Die Metropole Alexandria strahlt wie ein Leuchtfeuer in die ganze Welt hinaus. Ihre große Bibliothek ist als Zentrum für gelehrte Studien unerreicht und der hochaufragende Leuchtturm von Pharos wird bereits als eines der Weltwunder angesehen. Die nächste Kampagne in der Episode Kleopatras Hauptstadt trägt den Namen Maritis. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss. Euer Dominus.